ഓടിക്കുന്നത് വലിയൊരു വണ്ടിയാണ് എന്നൊരവസ്ഥ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ലിവറിൽ കൈ വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഗിയർ ലിവറിന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ വലിയൊരു വാഹനമാണ് ഓടിക്കുന്നത് ഒരു ട്രക്ക് പോലുള്ള കാറാണ് ഓടിക്കുന്നതെന്നൊരു ഫീല് നമുക്ക് ഈ ഹെക്സ തരുന്നില്ല ടാറ്റ ഹെക്സയുടെ എക്സ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയൻ്റ് ആണിത് ഏറ്റവും ബേസ് മോഡൽ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്വാഗതം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിലവൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതിനുള്ള ഉത്തരം വഴിയെ തരാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ രൂപഭംഗിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയാം ഹണികോം ഗ്രില്ലാണ് അതിന് താഴെയായിട്ടൊരു അലുമിനിയം ബോർഡർ കാണാം വലിയ ബമ്പറാണ് ബമ്പറുടെ എയർ ഡാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഫോഗ്ലാം ഹൗസിങ് കാണാം ഹൗസിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോഗ്ലാമ്പോ ഡി ആർ എല്ലോ ഒന്നുമില്ല ബേസ് മോഡലാണല്ലോ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പുകളാണ് ഈ ബേസ് മോഡലിനും ഉള്ളത് അതിൽ ഹലോജിൻ്റെ ഒരു ഹൈ ബീമും ലോ ബീമായിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രൊജക്ടർ സെറ്റപ്പ് ആണ് കണ്ടില്ലേ മുകളിലാണ് ലോ ബീമ് താഴെ ഹൈ ബീമും കൂടാതെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വശങ്ങളിലും കാണാം കണ്ടോ ആ ബോണറ്റ് ഷെല്ല് കണ്ടില്ലേ ആ ബോണറ്റ് ഷെല്ലിന് ഒരു ഇ ടുവയുടെ ഒരു ബോണറ്റിൻ്റെ ഒരു ചായ തോന്നി കൂടാതെ ബട്ടർഫ്ലൈ വൈപ്പേഴ്സാണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ വൈപ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഭീമമായ ഭാഗം തന്നെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഈ വൈപ്പേഴ്സിന് കഴിയും ഇത് സിവിക്കിലാണ് ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ വാഷർ ജെറ്റുകളൊക്കെ ഗ്ലാസിൻ്റെ കൗളിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ആ ബമ്പറിൽ വലിയ ഒരു ബമ്പറിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ് നാല് വശത്തും കാണാം ഇപ്പോൾ പതിനാറഞ്ച് വീലുകളാണ് ആ വീലുകൾക്കുള്ളിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് വേരിയൻറ്റിന് വരെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളാണ് അത് വില കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് മാറ്റി ചെറിയ വേരിയൻറ്റിന് ഡ്രമ്മ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഡാറ്റ ഹെക്സൈൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ക്ലാഡിങ്ങുള്ള ഒരു വീൽ വെല്ലും കാണാം വെരിക്കോർ ബാഡ്ജ് ഉണ്ട് അത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വശങ്ങളിൽ കട്ടിങ് ഗ്രീസിങ് ഒന്നുമില്ല പ്ലെയിൻ ആണത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ആ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് ഈ എ പിലർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ആ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് സഹായിക്കും വശങ്ങളിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം ഡോർ ഹാൻഡിലൊക്കെ ബ്ലാക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ എ പിലർ ആണെങ്കിലും ബി പിലർ ആണെങ്കിലും സി പിലർ ആണെങ്കിലും ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം ഇതിനകത്ത് കാണാം ഇത് ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ റോ അതായത് സി പില്ലറിന് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ഹെക്സ എന്ന ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ടൈൽ ലാമ്പുകളാണ് അത് വശങ്ങളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് തഴയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പതിനാറഞ്ച് വീലിനകത്ത് കൂടെ സ്റ്റീൽ വീലിനകത്ത് കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ കാലിപ്പർ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ വീൽ വെല്ലുകൾ ക്ലാഡിങ് പിന്നിലും കാണാം കേട്ടോ ആ ഒരു ലൈറ്റ് കണ്ടില്ല അത് ഹാച്ചിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് അതിന് രണ്ട് ലൈറ്റുകൾക്ക് നടുവിലായിട്ട് ടാറ്റ എന്ന എംബ്ലം പേറുന്നൊരു ബാറുണ്ട് ആ ബാർ ക്രോമല്ല അത് ക്രോമല്ലാത്ത ഇത് ബേസ് വീലിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എക്സി എന്ന ബാഡ്ജും കാണാം കേട്ടോ താഴെ അതിന് താഴെയായിട്ട് ആ ലോഡിങ് ലിപ്പിന് ഒരു ടെക്സ്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ടെക്സ്ചർ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കയറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് ആവാതിരിക്കാനൊക്കെ അത് ഉപകാരപ്പെടും കേട്ടോ ഹെക്സ എന്നൊരു ബാഡ്ജും അതിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് കാണാം താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യുവൽ സൈലൻസർ പൈപ്പും അതിന് മുകളിലായിട്ട് റിവേഴ്സ് ലൈറ്റുകളും കാണാൻ പറ്റും മുകളിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ല ഒരു ഷാർപ്പ് ഫിൻ ആൻഡ് ഒന്നുമല്ല സാധാ ആൻഡ് തന്നെയാണ് റൂഫ്രേൽസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു ഇൻബിൽഡ് സ്പോയിലർ ആ വാഹനത്തിനുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലെ പില്ലർ കറുപ്പ് കളറിലാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോർ പാഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് ബോർഡും എല്ലാം ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സാധാ കറുകൾ കാണുന്ന ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ ലോക്ക് ആണ് കണ്ടോ ഡോർ ഹാൻഡിൽ ക്രോം ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മിററുകൾ ഒരു അല്പം ചെറുതാണ് ഇതിന് ഞാൻ ഒരു ഡിസൈൻ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കും കാരണം ക്ലച്ച് പെഡൽ കണ്ടില്ലേ അത് അവിടെ മുട്ടിയാൽ നിൽക്കണം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ കാൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം രണ്ട് പെഡലുകൾ ഉള്ളതുക
ഡാഷ്ബോർഡ് തന്നെയാണ് സെൻറ്റർ കൺസോൾ തന്നെയാണ് എ സി കൺട്രോൾസൊക്കെ മാനുവലാണ് കണ്ടില്ലേ മാനുവൽ എ സി കൺട്രോൾസാണ് ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ അത്യാവശ്യം കാറ്റുണ്ട് പക്ഷേ സൗണ്ട് ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നല്ല കാറ്റുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല സൗണ്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഓഡിബിളാണ് ഈ ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നി താഴെയായിട്ടൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സോക്കറ്റ് കാണാം കണ്ടോ അതുകൂടാതെ ഓക്സ് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബി പോട്ടും കാണാം ഹെക്സ് എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ്ങും അതിനകത്ത് കാണാം ഈ ഗിയർ ലിവർ നമ്മൾ ടിയാഗോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നെക്സോണിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സെയിം ഗിയർ ലിവർ തന്നെയാണ് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ആണത് രണ്ട് ഗ്ലവ് ബോക്സുകളുണ്ട് ഒന്ന് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്കും മറ്റൊന്നും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കും തുടങ്ങുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കണ്ടില്ല അത്യാവശ്യം ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം അതിനകത്തുണ്ട് ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ കാണാം കേട്ടോ കൂടാതെ ടെലിഫോണി കൺട്രോൾസും ഉണ്ട് സ്റ്റാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ പല ഡാറ്റ കാറിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ വൈപ്പ് സ്റ്റാക്ക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ യൂറോ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചുകൾ കാണാം കേട്ടോ കൂടാതെ മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ഡീം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ കൊടുത്തുണ്ട് മിറർ കൺട്രോൾസ് കാണാം കണ്ടില്ലേ ക്രോമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിലും അതിനകത്തുണ്ട് മിറർ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം ആവാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനമല്ല അപ്പം നമുക്ക് മിറർ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും യൂസബിൾ ആണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിപ്പം ഉണ്ടായാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി ഇനി പിന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ പിൻ സീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു റേഡ് ക്വാളിറ്റി തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഡ് കംഫർട്ട് തരുന്ന സീറ്റ് ഒരു കർട്ടനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിൻഡോകളിലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊടും ചൂടിൽ അത് നല്ല ഉപകാരപ്രദമാണ് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് കാണാം കണ്ടോ എല്ലാ ഡോറിനും ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഒരു എ സി വെൻറ്റ് സെൻറ്റർ കാണാം പിന്നെ വശങ്ങളിലെ അതായത് ബി പില്ലറിനകത്തും നമുക്ക് എ സി വെൻറ്റുകൾ കാണാം കണ്ടോ എ സി വെൻറ്റുകൾ കാണാം ഡോറിൽ ട്വീറ്ററും സ്പീക്കറും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് ചൈൽഡ് സീറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സീറ്റ് നമുക്ക് മറച്ചിടാൻ പറ്റില്ല പകരം ഈ സീറ്റ് മറച്ചിടാം അതായത് വലതുവശത്ത സീറ്റ് മറച്ചിടാൻ പറ്റും അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ ഇടതുവശ സീറ്റിനെ മറച്ചിടണം നമുക്ക് പകത്ത് കയറേണ്ടതില്ല കണ്ടില്ലേ അധികം വലുപ്പമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാവുന്നൊരു സ്ഥലം അതിനകത്തുണ്ട് തൈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ പക്ഷേ വലിയ ആളുകൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ശരിക്കും അത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നിലെ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഹാച്ച് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ലഗേജ് സ്പേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ലഗേജ് അതിനകത്ത് വെക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് റോ സീറ്റ് ആ പൊസിഷനിലായാൽ കൂടി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നടത്തും കാരണം സീറ്റ് മറച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം സ്ഥലം ഇതിനകത്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ആ സീ മുമ്പിലത്തെ സീറ്റ് കൂടി മിഡിൽ റോയ് കൂടി മറച്ചിട്ടാൽ ശരിക്കും ഒരുപാട് ലോഡ് കയറ്റാനുള്ളൊരു വാഹനമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വണ്ണിൻ ട്രയാങ്കിളാണത് ഒരു ബൂട്ടിനൊരു കവറുണ്ട് അതുണ്ട് അടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൂൾസും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പിനി വീൽ സ്പെയർ വീൽ അയക്കാനുള്ള ടൂൾസൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് റോ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒരു കപ്പ് ഹോൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സൊക്കെ കാണാം കണ്ടേ അത് അടച്ചു വെച്ചാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആംബ്രഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കൂടാതെ സീ പില്ലറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എ സി വെൻറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാ റോയിലും എ സി വെൻറ്റുകളുണ്ട് ഗ്രാബ് റെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യത്തിന് സുഖകരമായി തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഹെക്സ എന്ന് നിസംശയം പറയാം കണ്ടോ ഇതാണ് സബ് ഊഫറിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഹെർമൻ്റെ സബ് ഊഫർ അതായത് ഹാച്ചലിലെ സബ് ഊഫറാണത് കണ്ടോ സബ് ഊഫറാണത് നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് മികച്ച സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് എക്സക്കകത്തുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിലും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റ് ഹാൻഡിലും ഉണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ഡോറുകൾ കാണാം അത് ഡോറൊക്കെ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇടിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ റൂം അതായത് ബോണ്ടും തുറന്നു നോക്കാം അതിനകത്ത് എൻജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം ഇത് എക്സ് ഇ മോഡലാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇ മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ
ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ അതായത് ഇനീഷ്യൽ വേരിയൻറ്റുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ പതിനാറഞ്ച് വീലും അതുകൂടാതെ വലിയ വേരിയൻ്റ് ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റുകൾക്ക് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് വീൽസ് ഉള്ളത് നല്ല ഭീമമായൊരു വ്യത്യാസം രണ്ട് വീലുകളും തമ്മിലുണ്ട് ഈ നൂറ്റമ്പത്താറ് പേസ് വാഹനം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓടിച്ചു നോക്കണം അന്വേഷണം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇതിനൊരു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മോഡലും അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ടോപ്പ് എൻഡിലാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അത് ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ബേസ് മോഡലിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം തരാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സൗഹൃദ വലയത്തിൽ കുറേ പേര് സാധാ ബേസ് വേരിയൻ്റ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് അലോ വീൽസ് ഒക്കെ കയറ്റി ടച്ച് സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ച് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഫുൾ ഓപ്ഷനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഭീമമായ വില വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവരവകാശപ്പെടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ആളില്ല കാരണം എൻ്റെ വാഹനം ഒരു ടൈറ്റാനിയം മോഡലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളും ഫുൾ ഓപ്ഷൻ്റെ വീഡിയോസാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ബേസ് മോഡലിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സി മോഡലിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ മുതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു പവറല്ല ഇപ്പോൾ ഗട്ടറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കുഴികളിലും ഒക്കെ വാഹനം ചാടുന്ന നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലുള്ള ചില സമയത്ത് അതിശയോക്തി ഒന്നും അതിനകത്തില്ല പക്ഷേ വലിയ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തോന്നും പക്ഷേ ഓടിച്ചു വരുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ അത് ഒരുപാട് കഞ്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ ടാറ്റ ഹെക്സയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വലിയൊരു വാഹനമാണിത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്കിത് നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ചെറിയ വാഹനം കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് കൊണ്ടുനടക്കാനാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയത് തോന്നിയതെന്നല്ല അത് ശരിക്കും ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫുട്വെല്ല് ക്ലച്ചിനപ്പുറത്ത് കാല് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഇതേ അവസ്ഥ എനിക്ക് തോന്നിയത് മഹീന്ദ്ര ബൊലീറോയിലാണ് അന്ന് ഞാനത് കുറച്ച് ദൂരം ഓടിക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ സീറ്റ് ബേസും കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് ഇടാനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് സീറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്രാവൽ റേഞ്ച് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബാക്കിലോട്ട് ഇട്ട് ഇരുന്ന് നമുക്ക് ആലെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് വലിയൊരു പോരായ്മയാണ് എർക്കണോമിക് ഫെയിലർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന അത്രയും പോരായ്മയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റീയറിംഗ് റീച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല ഇത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ റീച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാല് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാലെടുത്ത് പിന്നാക്കാൻ പറ്റൂ റെയിലുള്ള സീറ്റ് ഏറ്റവും പിന്നിലിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ് എത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി റീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ടാറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലെ മികച്ച ഗിയർ ഷിഫ്റ്റാണ് ഈ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നെക്സോണിലും കണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നോച്ചിനസ് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എൺപത് ശതമാനം നല്ലത് എന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇരുപത് ശതമാനം നോച്ചിനസ് ഇപ്പോഴും ടാറ്റ ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഹരിയർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മോഡലുണ്ട് അതുപോലെ ലോ എൻഡ് വേരിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ടച്ച് സ്ക്രീൻ അല്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ടെലിഫോണി കൺട്രോൾസും എഫ് എമ്മും അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റീരിയോ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എ സി മാനുവൽ എ സിയാണ് ഇതിന് ക്ലൈമറ്റ്രോണിക് എ സി ഇല്ല ക്ലൈമറ്റ്രോണിക് എ സി ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു വേരിയൻ്റ് പ്രശ്നം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേരിയൻ്റ് വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വേരിയൻ്റ് അല്ല അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ
എക്സ് യു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മോണോക്കോ കാണും അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ശരിക്കും രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി കോമ്പറ്റീറ്റർ വേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് യു വി ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് യുടെ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് മികച്ച ഡ്രൈവബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു വലിയ വാഹനമാണത് ടാറ്റ സഫാരി നിന്നും ഹെക്സയിലേക്ക് ഈ എഞ്ചിൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈവബിളായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റുള്ള വണ്ടിയാണത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ലോ എൻ ടോർക്കിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കൊണ്ട് അറിയുന്നില്ല പിന്നെ ടർബോ ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതും ലോ എൻ ടോർക്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാം വണ്ടി കുണ്ടുകളും കുഴികളൊക്കെ വണ്ടി ചാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അധികം ആഘാതം എത്തുന്നില്ല പക്ഷേ തിരുവുകളിൽ ഈ ബോഡി റോള് ശരിക്കും പ്രകടമാണ് ബോഡി റോള് പ്രകടമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരി സ്പീഡിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൺപത് കിലോമീറ്റർ ലിമിറ്റഡ് വാഹനമായതുകൊണ്ട് ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സ്കാരി ആവാവുന്ന അത്ര ബോഡി റോള് സഫാരിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കുമ്പോൾ ബോഡി റോൾ കുറവാണ് എന്നും പറയാം ഇനി ഇന്ധന ക്ഷമതയെ കുറിച്ച് കൂടി പറയേണ്ടതില്ലേ പതിനാല് കിലോമീറ്ററോളം ഇന്ധന ക്ഷമത ഈ വാഹനത്തിന് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയും ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് സ്ലാഷ് വണ്ടി പ്രാന്തൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം